അഴിമതിക്കാരെ വച്ചു ഉറപ്പിക്കില്ല കള്ളപ്പണക്കാർക്ക് പിടിവീഴും കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്കും ഇനി കൃത്യമായി തന്നെ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി കൃത്യമായി ഒരു സുതാര്യമായ ഭരണം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കള്ളപ്പണക്കാർ ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതയിലാണ് ഒരു കള്ളത്തരവും ഇനി നടക്കില്ല ഒരു വേലത്തരവും നടക്കില്ല എന്ന് ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കടുപ്പിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു വരാൻ പോകുന്നത് വ്യാവസായിക സാമ്പത്തിക ടൂറിസം വിപ്ലവത്തിന്റെ നാളുകൾ മറുവശത്ത് കള്ളപ്പണക്കാരെ തീർത്തുകളയും എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യവുമായി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തുള്ളത് ശാരദ ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു നേരത്തെയും സമൻസ് വന്നത് പലതവണ സമൻസ് അയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നളിനി ചിദംബരം കോടതിയെ സമീപിച്ച് അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടപ്രകാരം തങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും വളരെ അകലെ സ്ത്രീകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പീൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരടക്കം ഉൾപ്പെട്ട കോടികളുടെ ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നളിനി ചിദംബരം സാക്ഷിയാണ് നളിനി ശാരദ ചിട്ടി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായതിന് ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടി ഫീസ് വാങ്ങിയെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പൂർണ്ണമായും പൂട്ടാനുള്ള നിലപാടുമായി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തുള്ളത് നേരത്തെ കാർത്തി ചിദംബരം നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ പിന്നീട് പി ചിദംബരം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി നളിനി ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരിട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നയം അത് തന്നെയാണ് കള്ളപ്പണക്കാരെ ഒരു തരത്തിലും രാജ്യത്ത് വച്ചു പുറപ്പിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സുതാര്യമായി സാമ്പത്തികമായി വലിയ അടിത്തറ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ഒരു നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത് ആർ ബി ഐയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നത് അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ബദൽ സംവിധാനങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന കള്ളപ്പണക്കാരടക്കമുള്ളവർക്ക് പിടിവീഴും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നളിനി ചിദംബരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലടക്കം കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകുമോ പി ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പല നേതാക്കന്മാർക്കുമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത